అసలు జుట్టు ఓడడానికి గల కారణాలు ఏమిటి బట్టతలు చిన్న వయసులో ఎందుకు వస్తుంది చుండ్రు రావడానికి గల కారణాలు ఏంటి చుండ్రు ఎలా తొలగించుకోవాలి హెయిర్ పెరగడానికి ఏ కేర్ తీసుకోవాలి మొదలైన సమస్యలకు పరిష్కార మార్గాలు తెలియజేయడానికి ఈ రోజు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు శోభా స్కిన్ అండ్ హెయిర్ క్లినిక్ నుండి డాక్టర్ శోభారెడ్డి గారు ఆమె ప్రముఖ కాస్మెటిక్ డెర్మటాలజిస్ట్ మీరు కూడా మాట్లాడాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్ కాల్ చేసి వాళ్ళతో మాట్లాడవచ్చు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి ఈ రోజుల్లో చూస్తే తరచూ మీ దగ్గరకు వస్తూనే ఉంటారు జుట్టు ఊడుతుందని చుండ్రు సమస్య అని బట్టతలని వస్తూ ఉంటారు అసలు ఈ జుట్టు ఊడడానికి గల కారణాలు ఏమంటారు జుట్టు ఊడడానికి రెండు రకాల కారణాలు ఉంటాయండి అంటే లోకల్గా ఓన్లీ కొన్ని ప్యాచెస్ మాత్రమే హెయిర్ లాస్ ఉంటుంది వాటిని వాటిలో ప్రధానంగా పెయిన్ కొరుకుడు అని వచ్చు అంటే అలోపేషా ఏరియేటా అంటారు అలాగనే ట్రైకోటిలోమానియా అనేసి అంటే గట్టిగా లాగడం వల్ల జనరల్గా ఇది టీనేజర్స్లో ఉంటుంది ఎక్కడైతే హెయిర్ గట్టిగా పట్టుకొని లాగడం వల్ల అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దేర్ సైకాట్రిక్ ప్రాబ్లమ్ కానీ అబ్సెషివ్ కంపల్సివ్ డిజార్డర్స్ వల్ల కానీ వాళ్ళు గట్టిగా లాగడం వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్ని ట్రైకోటిలోమానియా అంటారు అలాగనే నవేడేస్ బికాస్ ఆఫ్ ద లాట్ ఆఫ్ హెయిర్ స్టైల్ ప్రొసీజర్స్ కానీ కాస్మెటిక్స్ హెయిర్ కాస్మెటిక్స్ అని కానీ హెయిర్ స్ట్రైట్నెస్ వాడడం వల్ల కూడా హెయిర్ బ్రేకేజెస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి దీనిని మనము ట్రైకోరెక్సిస్ నోడోజా అంటారు అలానే చిన్నపిల్లల్లో టీనియా క్యాపిటీస్ అని ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయి వాళ్ళకి ఎలా అంటే సివియర్ ఈచింగ్ ఉండి అది జనరల్గా చిన్నపిల్లల్లో డాండ్రఫ్ రాదు వాళ్ళలో వచ్చేదాన్ని ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటారు వాళ్ళకి ఎక్కువగా పొట్టు పొట్టులాగా స్కిన్ లేవడము తల మీద ఒక ప్యాచీ హెయిర్ లాస్ ఒక ఒకటే ప్లేస్లో హెయిర్ ఊసిపోవడము అలా జరుగుతుంది అటు దానిని ప్యాచీ హెయిర్ లాస్ అండ్ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటారు అలాగే డిఫ్యూజ్ హెయిర్ లాస్ అంటే ఇప్పుడు కంప్లీట్గా స్కాల్ప్లో హెయిర్ అంతా పోతుంది నాట్ ఓన్లీ ఒక్క పార్ట్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు సింగిల్ సింగిల్ ప్యాచెస్ కాకుండా మొత్తం స్కాల్ప్ అంతా ప్యా హెయిర్ పోతుంది అనుకుంటే వీ హ్యావ్ టు డయాగ్నోజ్ బట్టతల లాగా కానీ టిలోజన్ ఎఫ్లోమ్ కానీ అనుకోవచ్చు బట్టతల అంటే మామూలుగా కొంతమందికి ఏంటంటే హెయిర్ అనేది ముందు పాటలోనే పోతుంది ఇది మేల్స్లో డయాగ్నోస్ చేయడం చాలా ఈజీ ఎందుకంటే దే విల్ సీ ద హెయిర్ ఫాల్ అండ్ ద ఫ్రంట్ పార్ట్ అండ్ సైడ్ పార్ట్ అది కానీ ఫీమేల్స్లో చాలా కష్టం అది ఎందుకంటే దే దే కాన్ సీ దట్ హెయిర్ ఈజ్ లూజింగ్ ఓన్లీ ఒకటి హెయిర్ స్టైల్ సెట్ అవ్వకపోవడము పైన పార్ట్ హెయిర్ పలచబడ్డము పాపడలాగా ఉన్న హెయిర్ అనేది వెడిగా ఎక్కువగా గ్యాప్ కనిపించడము గ్యాప్స్ ఎక్కువ కనిపించడం లాగుంటుంది కాబట్టి ప్యాటర్న్ బాల్నెస్ ఇన్ ఫీమేల్స్ ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు డయాగ్నోస్ డాక్టర్ గారు మరి ఇప్పుడు జెంట్స్లో అంటే చిన్న వయసు వాళ్ళు ఉంటారు కదండి ట్వంటీ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బిలో వాళ్ళు వాళ్ళకి బట్టతలు అనేది వస్తే మీరు డయాగ్నస్ చేస్తారా చేస్తే వీళ్ళకి ముందుగా గుర్తించి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినట్లయితే దాన్ని మనం నివారించవచ్చు అంటారా యాక్చువల్లీ వెరీ లాంగ్ బ్యాక్ అనేది బట్టతలు అనేది థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్లో వచ్చేదండి బట్ నవ్వే డేస్ ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ మోర్ కామన్ ఇన్ యంగర్ యంగర్ ఏజ్ ఆల్సో ఒకవేళ దే విల్ కమ్ ఇఫ్ దే కమ్ వెరీ ఎర్లీ స్టేజ్ లైక్ ట్వంటీ ఇయర్స్లోనే ఎర్లీగా డయాగ్నోస్ చేయగలిగితే మనము ఇప్పుడు బట్టతలు అనేది మూడు స్టేజెస్లో ఉంటుంది స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ టూ స్టేజ్ త్రీ స్టేజ్ వన్లో కనుక మనం డయాగ్నోస్ చేయగలిగితే డెమటాలజీస్ దగ్గరికి ప్రాపర్ టైంలో రాగలిగితే దే విల్ డూ సమ్ టెస్ట్ ఫుల్ టెస్ట్ అండ్ ట్రైకోస్కోపీ చేస్తారు చేసినప్పుడు దే కెన్ సీ దట్ బాల్నెస్ అనేది హెయిర్ అనేది చాలా పలచగా అయిపోతుంది ముందు పాటలో అదే టైంలో కనుక వస్తే డెఫినెట్గా డయాగ్నోస్ చేసి ఎర్లీగా మేము నాక్స్టిల్ ఇవ్వగలిగితే డెఫినెట్లీ వీ కెన్ ట్రీట్ ప్రాపర్లీ అసలు బట్టతల రావడానికి గల కారణాలు ఏమంటారు బట్టతల రావడానికి మగవాళ్ళలో అయితే మాత్రం జనరిక్ అండి ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఒకటి అండ్ జనరల్గా ఫ్యామిలీ హిస్టరీ అనేది కూడా మదర్ సైడ్ నుంచి మదర్ కానీ మదర్ వాళ్ళ బ్రదర్స్కి కానీ ఉండడం వల్ల ఆ బాల్నెస్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా కనిపిస్తుంది అబ్బాయిల్లో అది దట్ ఈస్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు డయాగ్నోస్ ఇన్ మేల్స్ యాక్చువల్లీ అండ్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీతో పాటు డాండ్రఫ్ అనేది క్రానిక్ నెగ్లెక్టెడ్ డాండ్రఫ్ డాండ్రఫ్ అనేది సరిగా ఎర్లీ స్టేజ్లో డయాగ్నోస్ చేయక డయాగ్నోస్ చేయకుండా అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం డయాగ్నోస్ ప్రాపర్ హెయిర్ హెయిర్ వాషెస్ చేయకపోతే కనుక డాండ్రఫ్ అనేది ఎక్కువ అయ్యి బట్టతల రావాల్సింది థర్టీ ఇయర్స్లో రావాల్సింది ఇంకా ఎర్లీగా కూడా రా వస్తుంది అదేవిధంగా ఫీమేల్స్లో కూడా బట్టతల ఒక వెరీ లాంగ్ బ్యాక్ ఏంటంటే మెనోపాజ్ నియర్ బై ఏజ్లో వచ్చేది బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ కమింగ్ వెరీ ఎ
అంటే మన టాబ్లెట్స్ రూపంలో కూడా ఏమైనా తీసుకోవాలంట చుండ్రుని ఎర్లీగా డయాగ్నోస్ చేయగలిగితే షాంపూస్ సరిపోతుందండి కాకపోతే ఏంటంటే ప్రాపర్ కేర్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా వరకు డాండ్రోఫ్ అనుకు డాండ్రోఫ్ అంటే కొంతమంది ఏంటంటే కొన్ని రోజుల వరకు యాంటీ డాండ్రఫ్ షాంపూస్ వాడి మానేస్తే సరిపోతుంది అనుకుంటారు దట్ ఈస్ వెరీ రాంగ్ యాక్చువల్లీ చుండ్రు అనేది ఇట్స్ ఇట్స్ నాట్ ఏ డిసీజ్ అండి ఇట్స్ ఏ కండిషన్ అంటే దాన్ని మనం కంట్రోల్లో పెట్టాల్సిందే తప్పితే దాన్ని కంప్లీట్గా తీసేస్తామని అనుకోలేము అండ్ ఒకవేళ ఇన్ కేస్ యాంటీ డాండ్రఫ్ షాంపూస్తో తగ్గించలేకపోతే వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఓవరల్గా ట్యాబ్ టాబ్లెట్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఆ టాబ్లెట్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే స్కాల్ప్లో ఉన్న ఫంగస్ పాపులేషన్ తగ్గిపోవడం వల్ల టాండ్రోఫ్ అనేది కంట్రోల్లో వస్తుంది బట్ మెయిన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ప్రాపర్ హెయిర్ వాష్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో దట్ ఏంటంటే ఫంగస్ అనేది పెరగకుండా ఉంటుంది ఓకే డాక్టర్ గారు రోజుకి అంటే ఎంతవరకు హెయిర్ ఊడొచ్చు అంటారు గుడ్ క్వశ్చన్ అండి అండ్ రోజుకి అప్ టు ఫిఫ్టీ హెయిర్ ఈజ్ వెరీ నార్మల్ ఈవెన్ సమ్ టైమ్స్ ఫిఫ్టీ టు హండ్రెడ్ ఈజ్ ఆల్సో నార్మల్ బట్ మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ ఈజ్ వెరీ అబ్ నార్మల్ ఎస్పెషల్లీ ఆఫ్టర్ ద హెడ్ బాత్ ఆర్ వెన్ ఎవర్ దే ఆర్ కోమింగ్ ద హెయిర్ ఇఫ్ దే ఆర్ సీయింగ్ ద హెయిర్ మోర్ దాన్ హెయిర్ మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ ఆర్ ఏ కే బంచ్ ఆఫ్ హెయిర్ క్లంప్ ఆఫ్ హెయిర్ ఇట్ ఈస్ అబ్ నార్మల్ ఓకే అలాంటప్పుడు మనము ట్రీట్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనము ఇంతకుముందు చెప్పినప్పుడు చెప్పినట్టు మొత్తం స్కాల్ప్ అంతా హెయిర్ పోతుంది అనుకోండి వీ హ్యావ్ టు ఎగ్జామిన్ అంటే ఈ ఎన్ని హెయిర్స్ పర్ డే పోతున్నా అనేది ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఆస్క్ ద పేషెంట్ దే ఇఫ్ దే ఆర్ టెలింగ్ దట్ ఈస్ మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ హెయిర్స్ పర్ డే అనుకుంటే డెమెటాలజీ దగ్గరికి వస్తే కనుక దే విల్ డూ టూ టెస్ట్ రెండు రకాల టెస్ట్లు చేస్తారు ఒకటి పుల్ టెస్ట్ అంటారు పుల్ టెస్ట్ అనేది ఏంటంటే ఒక ఫార్టీ టు సిక్స్టీ హెయిర్స్ తంబ్ అండ్ మిడిల్ ఫింగర్లో పట్టుకొని జెంటిల్గా లాగితే మోర్ దాన్ సిక్స్ హెయిర్స్ కనుక వచ్చినాయి అనుకోండి దట్ ఈస్ సిగ్నిఫికెంట్ సిగ్నిఫికెంట్ అంటే సిగ్నిఫికెంట్ హెయిర్ ఫాల్ ఉందని అర్థము అండ్ ఇది ఆల్ ద క్వాడ్రెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు మనము స్కాల్ప్ని నాలుగు భాగాలుగా చేయాలి ముందు వెనకాల అండ్ సైడ్స్ అన్ని భాగాల్లో కనుక మోర్ దాన్ సిక్స్ హెయిర్స్ ఉంటాయి కనుక డెఫినెట్గా హెయిర్ ప్రాబ్లం అనేది తన వాళ్ళకి ఉన్నట్టే ఒకవేళ అలా కాకుండా ఓన్లీ ఫ్రంట్ పార్ట్లో కానీ సైడ్స్లో ఉంటే కనుక వీ హ్యావ్ టు డయాగ్నోస్ చేయ ఇస్ ఎ బట్టతల ఆర్ బాల్డ్నెస్ అనొచ్చు ఓకేనండి అసలు పిఆర్పి అంటే ఏంటండి పిఆర్పి అనేది ఇట్స్ ఎ గుడ్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ బట్ట బాల్నెస్ అండి బట్ట తలకి చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఎందుకంటే ఇది ఇట్స్ ఎ ప్లేట్లెట్ రిచ్ ప్లాస్మా అంటే దీంట్లో కొన్ని గ్రో కొన్ని రకాల గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి ఈ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేది పిఆర్పి అనేది పేషెంట్ ఓన్ బ్లడ్లో నుంచి డ్రా చేసి మనము పేషెంట్కి ఇంజెక్ట్ చేస్తాం కాబట్టి ఎటువంటి రిజెక్షన్స్ ఉండవు ఎటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా ఉండవు అండ్ ఇట్స్ వెరీ సేఫ్ టు టేక్ అండ్ కాకపోతే పిఆర్పి అనేది ఎర్లీ స్టేజెస్లో తీసుకోవాలి అండ్ రిపీటెడ్ సెషన్స్ తీసుకుంటే డెఫినెట్గా బట్ట తలకి యూజ్ ఉంటుంది అంటే ఎన్ని సెషన్స్ అంటారు మినిమం సిక్స్ సెషన్స్ అండి మంత్లీ వన్స్ తీసుకోవాలి ఒకసారి ఇచ్చినప్పుడు ఆ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేది దాని లైఫ్ సైకిల్ అనేది వన్ మంత్ వరకు ఉంటుంది అదేవిధంగా అది బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది స్కాల్ప్లో సో హెయిర్ అనేది పలుచబడకుండా ఉంటుంది సో మినిమం సిక్స్ సెషన్స్ అండి మ్యాక్సిమం అనేది డిపెండింగ్ అపాన్ ద హెయిర్ ఫాల్ కంట్రోల్ ఓకే మరి డాక్టర్ గారు ఒకసారి ట్రీట్మెంట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ హెయిర్ అనేది ఊడే అవకాశం ఉండదా అండి అంటే మనం వీ హ్యావ్ టు డయాగ్నోస్ అండి హెయిర్ ఫాల్ అనేది ఎలాంటిది ఇప్పుడు బట్టతల అనుకోండి డెఫినెట్గా యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ అంటే ఇప్పుడు ఒకసారి పిఆర్పి తీసుకొని పిఆర్పి అనేది కంటిన్యూస్గా చేస్తూ ఉండాలి అలాంగ్ అలాంగ్ విత్ మినాక్సిటీల్ ఉమెన్ అయితే టూ పర్సెంట్ అంటే ఎప్పుడు అంటే ఇయర్లీ వన్స్ అలా పిఆర్పి అనేది మంత్లీ వన్స్ అండి అండ్ మినాక్సిల్ అనేది డైలీ అప్లై చేయాలి మినాక్సిల్ అయితే ఉమెన్కి అయితేనేమో టూ పర్సెంట్ యూస్ చేయొచ్చు అండ్ ఈవెన్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆల్సో బట్ హూ ఫినిష్ ద ఫ్యామిలీ ప్రెగ్నెన్సీ అయిపోయి ఆల్రెడీ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ అయిపోయిన వాళ్ళకి యూ కెన్ గో ఫర్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అదే మెన్కి అయితే ఫైవ్ పర్సెంట్ కంపల్సరీ యూస్ చేయాలి దట్స్ లైక్ ఏ కంటిన్యూస్ ట్రీట్మెంట్ అండి మినిమం మినాక్సిల్తో మనకి రిజల్ట్స్ రావడానికి మినిమం త్రీ మంత్స్ పడుతుంది అండ్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్ ఫర్ మినిమం ఆఫ్ టూ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ యూస్ చేస్తే కనుక డెఫినెట్గా బట్టతలు అనేది కంట్రోల్లోకి వస్తాయి ఓకే కాల్ తీసుకుందామండి హలో నమస్తే అండి ఎక్కడ నుండి కాల్ చేస్తున్నారు మీ పేరు చంద్రశేఖర్ గారు మీ సమస్య ఏంటో డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి హలో నమస్తే అండి
ఓకే మీ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉందండి అంటే మీ మదర్ సైడ్ కానీ ఫాదర్ సైడ్ కానీ బట్టతల ఉందండి ఓకే ఓకే అండి అయితే మీ ఫాదర్కి ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్గా ట్వంటీ ఇయర్స్కి వచ్చింది అనుకుంటే ఇప్పుడు డెఫినెట్గా దాన్ని ఎర్లీగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలండి లేకపోతే ఏమవుతుంటే బై థర్టీ ఇయర్స్ హెయిర్ అనేది హెయిర్ లైన్ అనేది చాలా వెనుకకు వెళ్తుంది కంపల్సరీ మీరు మేబీ ఆయిల్స్ వాడాను అన్నారు మినాక్స్టీల్ అయి ఉంటుంది ఆ మినాక్సిల్ అనేది ఫైవ్ పర్సెంట్ తీసుకోవాలండి ఫైవ్ పర్సెంట్ కూడా ఏంటంటే మనము డైలీ టూ ఎంఎల్ అనేది కంపల్సరీ అప్లై చేయాలి అలాంగ్ విత్ ట్యాబ్లెట్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ కాబట్టి యూ కెన్ గో ఫర్ ఫినాస్ట్రైడ్ ట్యాబ్లెట్స్ కానీ డ్యూట్రాస్ట్రైడ్ ట్యాబ్లెట్స్ కానీ తీసుకోవచ్చు బట్ ఏ ట్యాబ్లెట్ తీసుకున్నా కూడా అండర్ ద సూపర్విజన్ ఆఫ్ డైమెటాలజిస్ట్ పర్యవేక్షణలో తీసుకోవాలండి ఎందుకంటే ఎనీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నా కూడా డైమెటాలజిస్ట్ కెన్ స్టాప్ ద డ్రగ్ ఇమీడియట్లీ అలా అదేవిధంగా అండ్ బెటర్ కాంప్లైంట్స్ అంటే మీరు ట్వంటీ ఇయర్స్లో వచ్చింది కాబట్టి ఒక వన్ మంత్ టూ మంత్స్ మినాక్సిల్ వాడి ఆపేయకూడదండి ఎందుకంటే మినాక్సిల్ వాడడం వల్ల రిజల్ట్స్ అనేవి మీకు మినిమం త్రీ మంత్స్ పడుతుంది రిజల్ట్స్ తెలవడానికి సో దట్ ఏంటంటే మినిమం త్రీ మంత్స్ వాడిన తర్వాత కూడా స్టిల్ యూ ఆర్ నాట్ ఫీలింగ్ హ్యాపీగా లేరు బట్ట బట్టతలు అనేది ఎక్కువ ప్రోగ్రెస్ అవుతుందంటే యూ కెన్ కన్సల్ట్ ద డెమటాలజిస్ట్ అండ్ టేక్ పిఆర్పీ సెషన్స్ డెఫినెట్గా కంట్రోల్ అవుతుందండి ఓకే డాక్టర్ గారు మరి హెయిర్ ట్రీట్మెంట్ అనేది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అని అంటూ ఉంటారు కదండి అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు ఇట్స్ నాట్ ఎక్స్పెన్సివ్ అండి ఇట్స్ అఫోర్డబుల్ ఓన్లీ డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఫైనాన్షియల్ కండిషన్ ఫస్ట్ యూస్ మీరు టాపిక్గా టాపికల్గా కొన్ని లోషన్స్ ఉంటాయి లోషన్స్ అండ్ ట్యాబ్లెట్స్తో స్టార్ట్ చేసి వన్ టూ మంత్స్లో రిజల్ట్స్ కనిపించకపోతే పీఆర్పీ తీసుకోవచ్చండి పీఆర్పీ కూడా ఇట్స్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ అఫోర్డబుల్ అండి అది ఎక్స్పెన్సివ్ అని అనుకోవట్లేదు ఓకే మేడం ఒకసారి పీఆర్పీ ట్రీట్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత మరలా భవిష్యత్తులో తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఏమైనా మరలా వస్తుందంటారా అంటే మినిమ్ డిపె బీ హౌ టు సీ ద హెయిర్ బట్టతలు అనేది ఏ స్టేజ్లో ఉందనేది చూడాలండి ఇప్పుడు ఫిమేల్స్కి అనేది త్రీ స్టేజెస్ ఉంటాయి థర్డ్ స్టేజ్లో పీఆర్పీ చేయడం వల్ల రిజల్ట్స్ అనేవి అంత ఎక్కువగా ఉండదు అందుకని తొందరగా డయాగ్నోస్ చేయగలిగితే తొందరగా పేషెంట్ దగ్గరికి డా పేషెంట్ అనేది డాక్టర్ దగ్గర రాగలిగితే ఫస్ట్ స్టేజ్లో సెకండ్ స్టేజ్లో కనుక ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే డెఫినెట్గా యూజ్ ఉంటుంది పీఆర్పీ అనేది మెయింటెనెన్స్ అండి ఎందుకంటే మనం పీఆర్పీ ఇచ్చినప్పుడు ఆ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేది మ్యాక్సిమం వన్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ పనిచేస్తాయి సో సిక్స్ మంత్స్ తీసుకున్న తర్వాత డిపెండింగ్ అప్ అన్ ద పేషెంట్ దే కెన్ డయాగ్నోస్ వాళ్ళ వాళ్ళకే తెలిసిపోతుందండి ఎంత హెయిర్ పోతుంది అనేది డిపెండింగ్ అది యూ హ్యావ్ టు టేక్ పీఆర్పీ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ సిక్స్ సెషన్స్ ఆల్సో ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్ కానీ ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ కానీ తీసుకోవచ్చు కాల్ తీసుకుందామండి హలో నమస్తే అండి ఎక్కడ నుండి కాల్ చేస్తున్నారు మీ పేరు రామ్ కుమార్ గారు మీ సమస్య ఏంటో డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి మీరు ఎన్ని రోజులు అయిందండి కన్సల్ట్ అయ్యి డెర్మటాలజిస్ట్ అంటే మీరు ఇంకా హెయిర్ ఫర్ యూ లోషన్ వాడలేదండి ఓకే టూ మంత్ యా టూ మంత్స్ నుంచి వాడుతున్నానంటే డెఫినెట్గా అది కంటిన్యూ చేయండి ఎందుకంటే ఆ లోషన్లో ఉన్నది బేసిక్గా మినాక్స్టీల్ అండి మినాక్స్టీల్ పని చేయడానికి కొంతమందికి వన్ మంత్ పట్టవచ్చు కొంతమందికి టూ మంత్స్ అండ్ కొంతమందికి త్రీ మంత్స్ మేబీ మీకు ఆ రిజల్ట్స్ అనేవి త్రీ మంత్స్లో తెలుస్తుంది ఒకవేళ కనుక మీకు రిజల్ట్స్ తెలియకపోతే మీరు ఫర్దర్గా ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది దానివల్ల ఏమవుతుందంటే బాల్నెస్ అనేది అబ్రప్ట్గా ఆగిపోతుంది ఇన్ కేస్ మీరు ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకున్న తర్వాత కూడా తగ్గకపోతే యూ కెన్ గో ఫర్ పీఆర్పీ అండ్ పీఆర్పీ కూడా మల్టిపుల్ సెషన్స్ తీసుకోవచ్చు దాంతో కూడా మీకు రిజల్ట్స్ లేకపోతే లాస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఓకే డాక్టర్ గారు మరి డాక్టర్స్ కానీ బయట వాళ్ళు కానివ్వండి ఆయుర్వేదం కానీ ఆయిల్ వాడితే జుట్టు ఊడదు పెరుగుతుంది అని అంటూ ఉంటారు ఈ ఆయిల్ వల్ల జుట్టు ఊడదు అనేది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు ఆయిల్ అనేది ఓన్లీ కండిషనింగ్ అండి హెయిర్ స్మూత్ అవ్వడానికి టెక్స్చర్ బాగా కనిపించడానికి తప్పితే దానివల్ల మనకి హెయిర్ గ్రోత్ ఉంటుంది అనేది ఇట్స్ ఏ మిస్ కన్సెప్షన్ అండ్ ఇంకొకటి డా ఆయిల్ పెట్టుకోవడం వల్ల ఆల్రెడీ డాండ్రఫ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఆయిల్ అనేది ఇట్ విల్ బ్లాక్ ద పోర్స్ దానివల్ల డాండ్రఫ్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది సో ఐ డోంట్ అడ్వైజ్ టు యూజ్ ఆయిల్ ఫర్ ద హెయిర్ గ్రోత్ పేషెంట్స్ ఒకవేళ యూస్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే జస్ట్ స్మూతనింగ్ కోసము అండ్
ఐ ప్రిఫర్ డైలీ అండి డైలీ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఫ్యూచర్లో డాండ్రఫ్ ప్రాబ్లం అనేది కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అండ్ డాండ్రఫ్ షాంపూస్ కూడా ఎక్కువగా వాడే అవసరం ఉండదు బట్ ఇఫ్ డే హ్యావ్ సైమ్ ఐమ్ బిజీ షెడ్యూల్ వల్ల కానీ ఇఫ్ డే హ్యావ్ ఎనీ సైనస్ ప్రాబ్లమ్స్ కాఫ్ కోల్డ్ ఉంటే ఆల్టర్నేట్ డే చేసిన ఇట్స్ బెటర్ ఓకే డాక్టర్ గారు మరి డైలీ చేస్తే జుట్టు ఎక్కువగా ఊడుతుందంటారు కదా మీరేమో డైలీ చేయమంటున్నారు అవును అది తప్పండి డైలీ చేస్తే హెయిర్ అనేది ఏమీ ఊడదు అండ్ బట్ ద థింగ్ ఈజ్ వాట్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ షాంపూస్ యూ ఆర్ యూజింగ్ అంటే వెరీ హార్ష్ షాంపూస్ యూజ్ చేస్తే కనుక డెఫినెట్గా హెయిర్ ఫాల్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు హెయిర్ బ్రేకేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల కూడా హెయిర్ అనేది పోతుంది సో డెఫినెట్గా మైల్డ్ షాంపూస్ మీ హెయిర్కి తగ్గట్టు ఆయిలీ హెయిర్ అయితే ఎలాంటిది డ్రై హెయిర్ అయితే ఎలాంటి దానికి తగ్గట్టు షాంపూస్ వాడితే డెఫినెట్గా కంట్రోల్లో ఉంటుంది ఓకే కాల్ తీసుకుందామండి హలో హలో నమస్తే అండి ఎక్కడి నుండి కాల్ చేస్తున్నారు మీ పేరు మీ సమస్య ఏంటో డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి హలో యా చెప్పండి హెయిర్ లాస్ అనేది వన్ సైడ్ అవుతుందండి హెయిర్ లాస్ ఓకే ఎప్పటి నుంచి అవుతుందండి అలా టూ మంత్స్ త్రీ త్రీ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ వన్ సైడ్ అంటే ఏదైనా ఒక రౌండ్ ప్యాచ్ లాగా కానీ పెయిన్ కొరుకులు లాగా ఏమైనా అనిపిస్తుందండి ఓన్లీ వన్ సైడ్ అనేది వెరీ అన్యూజువల్ అండి మీ ఏజ్ ఎంత అండి థర్టీ ఎయిట్ అంటే మీకు ఎనీ అదర్ సైడ్ ఎనీ అదర్ మెడికల్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఇలాంటి ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయండి హెయిర్ రాలిపోతుందండి బట్ వన్ సైడ్ అంటున్నారు కదా అంటే వన్ సైడ్ అంటే ఇట్ సైడ్ అండి అంటే ఫ్రంట్ స్కాల్ప్ ఫ్రంట్ లో ఓన్లీ లెఫ్ట్ సైడ్ అండి రైట్ సైడ్ లేదండి ఓకే ఓన్లీ వన్ సైడ్ అనేది వెరీ అన్యూజువల్ అండి ఒకటి నియర్ నియర్ బై డెమటాలజిస్ట్ని ఒకసారి కన్సల్ట్ అవ్వండి ఎందుకంటే దే విల్ డూ దే విల్ డయాగ్నోజ్ యువర్ ప్రాబ్లమ్ అండర్ బై ఎగ్జామినింగ్ అండర్ ట్రైకోస్కోపీ అండి ఎందుకంటే ఓన్లీ వన్ సైడ్ అనేది చాలా అన్యూజువల్ ఇప్పుడు బోత్ సైడ్స్ పోతుంది అనుకుంటే మనము చూసి వీ కెన్ టెల్ దట్ ఇట్స్ ఎ బాల్నెస్ బట్ వన్ సైడ్ పోతుంది అండి డెఫినెట్లీ త్రీ టు ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయండి ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు పెయిన్ కొరకుడు కానీ హెయిర్ బ్రేకేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ వేరే గట్టిగా ఫోర్స్ఫుల్గా లాగడం కానీ అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటే కూడా వన్ సైడ్ హెయిర్ పోతుందండి సో ఫస్ట్ ఇమీడియట్గా మీరు ఒక డెమటాలజీ కన్సల్ట్ చేస్తే బెటర్ అండి డాక్టర్ గారు మీరు ఇప్పుడు పెయిన్ కొరుకుడు అంటున్నారు కదండి అసలు పెయిన్ కొరుకుడు అంటే ఏంటి పెయిన్ కొరుకుడు అనేది మన బాడీలో మన మన ఓన్ బాడీ మనకి యాంటీగా పనిచేస్తుంటే దాన్ని దట్ ఈస్ ఆటోమిన్ ప్రాబ్లం అండి దానివల్ల ఏమవుతుందంటే హెయిర్ సడన్గా వితౌట్ ఎనీ రీజన్ అంటే అలాంటి ఇచ్చింగ్ కానీ దురద కానీ రెడ్నెస్ కానీ ఏమీ లేకుండానే ఒక ఓన్లీ ఒక స్పెసిఫిక్ ఏరియాలో హెయిర్ అనేది పోతుంది అది రౌండ్ ప్యాచ్ కానీ డిఫ్యూజ్గా కూడా ఉండవచ్చు ఎర్లీగా డయాగ్నోస్ చేస్తే కనుక సింగిల్ ప్యాచ్తో ఆపేయచ్చు అది మనకి డయాగ్నోస్ చేయడానికి కూడా చాలా టైం పడుతుంది జనరల్లీ చిన్నపిల్లల్లో ఎక్కువగా వస్తుంది ఓకే కాల్ తీసుకుందామండి హలో హలో ఓకే డాక్టర్ గారు కాల్ కట్ అయిపోయిందండి మీ దగ్గర ఉన్న ట్రీట్మెంట్స్ గురించి ఒకసారి చెప్పండి హెయిర్ లాస్కి సంబంధించి హెయిర్ లాస్ కండి ఫస్ట్ ఎనీ పేషెంట్ ఫస్ట్ రాగానే వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ బాల్నెస్ అనా లేకపోతే టీలోజన్ ఎఫ్లోమా అని వీల్ సీ విల్ టేక్ ద ప్రాపర్ హిస్టరీ అండ్ ప్రాపర్ ఎగ్జామిన్ అండ్ ట్రైకోస్కోపీ ఆర్ పుల్ టెస్ట్ ద్వారా డయాగ్నోస్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ బాల్నెస్ అనుకుంటే విల్ గో ఫర్ టాపికల్ లోషన్స్ అండి వన్ మంత్లో చూసి ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ హ్యాపీ అండ్ ఒకవేళ బట్టతల అనేది చాలా ఫాస్ట్గా ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది అనుకుంటే ద ఫర్దర్ విల్ గో ఫర్ పిఆర్పీ ట్రీట్మెంట్ పిఆర్పీ అనేది వాళ్ళకి ప్రాపర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ప్రాపర్గా కౌన్సిల్ చేయగలిగితే ఇఫ్ దే కమ్ వెరీ రెగ్యులర్ రెగ్యులర్లీ పిఆర్పీ అనేది చాలా యూస్ఫుల్ కాబట్టి విల్ డూ ప్రా పిఆర్పీస్ వెరీ ఫ్రీక్వెంట్లీ లైక్ ఏ మంత్లీ వన్స్ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ సెషన్స్ అడ్వైజ్ చేస్తాం మేము అండ్ ఒక్కసారి పిఆర్పీ చేయించుకున్న తర్వాత పేషెంట్స్ ఆర్ వెరీ హ్యాపీ సో దే విల్ ఓన్లీ కమ్ అండ్ దే విల్ టేక్ ద పిఆర్పీ అండ్ ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ ఆఫ్టర్ సిక్స్ సెషన్స్ తర్వాత విల్ సజెస్ట్ ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్ కానీ డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ ద హెయిర్ ఫాల్ వీ కెన్ యూ కెన్ గో దే దే కెన్ గో ఫర్ ట్రీట్మెంట్ ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ ఆల్సో పిఆర్పీ లేకపోతే ఒకవేళ ఇన్ కేస్ పిఆర్పీతో కంట్రోల్ అవ్వకపోతే విల్ నెక్స్ట్ గో ఫర్ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కాల్ తీసుకుందామండి హలో హలో నమస్తే అండి హలో హలో నమస్తే అండి ఎక్కడి నుండి కాల్ చేస్తున్నారు మీ పేరు ఏమండి మీరు టీవీ వాళ్ళు మ్యూట్లో పెట్టి మాట్లాడండి డాక్టర్ గారితో
బట్ట తెల అనేది మీకు ఏ స్టేజ్ లో ఉంది ఒకసారి ఫస్ట్ చూడాలండి ఒకవేళ గ్రేడ్ వన్ అంటే ఓన్లీ ఫ్రంట్ పార్ట్ లోనే పోతుంది గ్రేడ్ టూ అనేది ఎక్కువగా వెనుక లైన్ అనేది వెనుకకు వెళ్తుంది అనుకుంటే డెఫినెట్ గా పిఆర్పి చేయించుకుంటే యూజ్ ఉంటుందండి పిఆర్పి అనేది మంత్లీ వన్స్ చేసే ట్రీట్మెంట్ అండ్ ఇది మీరు కనీసం మినిమం సిక్స్ సెషన్స్ తీసుకుంటే డెఫినెట్ గా యూజ్ ఉంటుందండి అండ్ మీ ఏజ్ ప్రకారం మీకు ఇఫ్ యూఆర్ అబౌవ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ అనుకుంటే ప్రాపర్ గా ఎనీ అదర్ హెల్త్ హెల్త్ ఇల్నెస్ లైక్ డయాబెటీస్ కానీ హైపర్ టెన్షన్ ఏమైనా ఉన్నాయి రూల్ అవుట్ చేసుకుని దాని తర్వాత పిఆర్పి తీసుకో పిఆర్పి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని డెఫినెట్ గా రిజల్ట్స్ ఉంటాయండి ఉన్న చుట్టూ ఊడిపోకుండా ఎటువంటి కేర్ తీసుకోవాలంటారు హెయిర్ ఫాల్ హెయిర్ ఫాల్ అనేది ప్రాపర్ కేర్ అండి ప్రాపర్ హెయిర్ కేర్ అనేది ప్రాపర్గా ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ప్రాపర్ షాంపోయింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ద పొల్యూషన్ కానీ ఎక్సెస్ ఆయిలీనెస్ కానీ ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ప్రాపర్గా క్లీన్ చేయకపోతే ఆల్ ద ప్రోడక్ట్స్ లైక్ ఆయిల్ ప్రోడక్ట్స్ కానీ డాండ్రఫ్ ఇట్ విల్ ఫామ్ యాజ్ అ డాండ్రఫ్ ఒక్కసారి డాండ్రఫ్ ఫామ్ ఫామ్ అయింది దాన్ని మనం కనుక నెగ్లెక్ట్ చేస్తే డాండ్రఫ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఫర్దర్గా వేరే ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు హెయిర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావచ్చు అండ్ ఇన్ కేసు ఆల్రెడీ బాల్నెస్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉంది ఉంటే కనుక డాండ్రఫ్ అనేది ఎక్కువ చేస్తుంది బాల్నెస్ సో డెఫినెట్ గా ప్రాపర్ క్లీనింగ్ అనేది డెఫినెట్లీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అలానే డ్రై ఫ్రీజీ హెయిర్ ఉంటే కనుక ప్రాపర్ కండిషనర్స్ యూస్ చేయాలి బేబీస్కి అయితే వెరీ మైల్డ్ షాంపూస్ యూస్ చేస్తే కనుక డెఫినెట్ గా ఫ్యూచర్ లో కూడా హెయిర్ బ్రేకేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది వాళ్ళకు ఓకే డాక్టర్ గారు ఈ మధ్య తరచు చూస్తున్న అందరూ ఈ స్ట్రైట్నింగ్ అలవాటు పడిపోయారు కదండి దీని వల్ల హెయిర్ అనేది డామేజ్ అవుతుందండి యా స్ట్రైట్నింగ్ లో టెంపరీ స్ట్రైట్నింగ్ అంటే ఓకే అండి బట్ టెంపరీ స్ట్రైట్నింగ్ కూడా స్ట్రైట్నింగ్ అనేది బేసిక్ గా దే విల్ అప్లై హీట్ ఆన్ ద హెయిర్ ఫాలికల్స్ హెయిర్ అనేది మనకు మూడు రకాలుగా డివైడ్ చేయొచ్చు అవుటర్ స్ట్రక్చర్ కాంటెక్స్ మెడుల్ ఇన్నర్ పై వర్క్ హీట్ అప్లై చేసినంత వరకు ఏ ప్రాబ్లం ఉండదండి ఎందుకంటే అది కూడా రిపీటెడ్గా చేయించుకోవద్దు అవుటర్ స్ట్రక్చర్ సేఫ్గా ఉన్నన్ని రోజులు లోపల ఇన్నర్ హెయిర్ ప్రాబ్లం అనేది రాదు బట్ ద థింగ్ ఏంటంటే హీట్ ఐరన్ ప్యాడ్స్ కంటిన్యూస్గా అప్లై చేయడం వల్ల లేకపోతే పర్మనెంట్ స్ట్రైట్నింగ్ క్రీమ్స్ అని ఉంటాయి ఆ క్రీమ్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే అవుటర్ ప్ర అవుటర్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద హెయిర్ అనేది డ్యామేజ్ అయిందని కనుక లోపల హెయిర్ హెయిర్కి స్ట్రెంగ్త్ ఉండదు సో దానివల్ల హెయిర్ బ్రేకేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి చాలా తొందరగా వస్తాయి సో వీలైనంత వరకు తక్కువగా చేసుకుంటే బెటర్ అండి ఏవి చేసినా కూడా స్ట్రైట్నింగ్ అనేవి ఎనీ అదర్ ప్రొసీజర్స్ టెంపరీగా ఉంటే బెటర్ అండి ఓకే మేడం మరి అంటే మన హెయిర్ గ్రోత్ ఎలా ఉంది ఎంతవరకు ఊడుతుంది అనేది ఈ టెస్ట్కి సంబంధించి ఇయర్లీ వాన్స్ ఒకసారి చేయించుకుంటే బెటర్ అంటారా యా హెయిర్ ప్రాబ్లం అనేది ఇప్పుడు మీకు ఎవ్రీ ఇప్పుడు ప్రాపర్గా ఇంట్లోనే మీరు డయాగ్నోస్ చేసుకోవాలి అసలు నాకు హెయిర్ ప్రాబ్లం ఉందా లేదా తెలుసుకోవడానికి ఏంటంటే త్రీ డేస్ కంటిన్యూస్ హెయిర్ వాష్ చేసిన తర్వాత ప్రాపర్గా ఒక వైట్ టవల్ ఒక టేబుల్ మీద వేసుకొని హెయిర్ని యూ హ్యావ్ టు కోమ్ బిట్ ప్రాపర్లీ మోర్ దాన్ టెన్ హెయిర్స్ మీకు స్కాల్ప్ మీద హెయిర్ టవల్ మీద కనిపిస్తే డెఫినెట్లీ వీ కెన్ డయాగ్నోస్ యూ హ్యావ్ సమ్ హెయిర్ ప్రాబ్లమ్ ఆ టైంలో కనుక మీరు డెర్మటాలజిస్ట్ కన్సల్ట్ చేయగలిగితే ఎనీ అదర్ ప్రాబ్లమ్ ఇమీడియట్గా ఉండి బట్టతల ఉందా ఎనీ అదర్ హెల్త్ ఇస్ హెల్త్ ఇల్లెస్ వల్ల హెయిర్ ఫాల్ అని ఉందా డెఫినెట్గా దే విల్ ట్రీట్ యూ అకార్డింగ్లీ థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గారు ఈరోజు సివిఆర్ స్టూడియోకి వచ్చి సివిఆర్ ప్రేక్షకుల జుట్టుకు సంబంధించిన సమస్యలకు చాలా చక్కటి పరిష్కార మార్గాలు తెలియజేశారు ట్రీట్మెంట్ కూడా ఎక్స్పెన్సివ్ కాదని చాలా చక్కగా తెలియజేశారు థ్యాంక్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ చూసారు కదండి ఇది వాళ్ళ డాక్టర్ స్టాక్ లైవ్ చూస్తూనే ఉండండి సివిఆర్ హెల్త్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హెల్త్ అప్డేట్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇండియా ఫస్ట్ హెల్త్ ఛానల్ సివిఆర్ హెల్త్ అలాగే లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి